二零二三智运会象棋团体赛，红方弃子大师曹云磊，黑方叫龚卫华，这挺难找啊！全网智运会的棋谱都没有几个，这么大的赛事不应该啊！来，咱们看棋，先人互相问候，红方兵底炮，对手补象，上边马跳正马，双方亮车，跳马，红方右车没有往前抬，那对手就封一下，曹大师补象。中兵有根，现在还不能打。黑方马七进六，下挺积极啊。这回可以踩中兵了。红方吃，黑方打一将，然后再把车对掉。红方补士，这样就不能踩了。红方吃，黑方打不是将军呢、啊，到时候车丢了。黑方进了两步车啊，生根，又能踩，整挺执着呀。红方说：“那我就给你呗。”出左车，出子快，各有所得吧。黑方踩掉，交换。到这儿呢，红方停了。如果再对的话，黑方打过来，一会儿跳个正马，那这棋形太舒服了。下棋就得让对手难受，我不吃，让你没法调整。进车抓中炮，黑方退步，红进车抓中卒。跳马保中卒，丢车啊！先把车对了，再跳马。到时候红方吃三路卒。当时黑方卒五进一冲起来，曹大师再抓，黑方把车换掉。换完轮到黑方，中卒肯定是死了。他可以考虑退炮。如果吃卒就打车，躲车就上马，捉马就看上。这中炮立住了，未来居一平二，再平炮对炮，或者说往这边拽都行。有中炮加持，黑方还是可以的。现场黑方没有退炮，而是自己卸掉中炮，这棋可就被动了。曹大师下的好啊，中卒不急吃，先走个兵三进一，不管就过河。反正你中象不能走，我打底象。黑方吃掉，红方再杀中卒，又是先手，中象动不了啊，可以吃底象。黑方无奈补士，那为啥不平卒啊？这不就打不到底象了吗？因为对手会抓炮，很尴尬，自己是跑不了了。这里是象，那边是兵。那你说我把这卒再横过来，红方吃卒，黑方再打兵，这么走更亏啊！红方中炮一将，不管你是架中炮还是补士，红方都是打象啊！这上天入地三位立体的公式不就来了吗？红方速胜了，看这儿，现在红方又打底象，前面说了平卒不行，现场补士。底象吃不了有根，那就先把卒飞了。对，还是要平中炮。黑方退炮归嘎，来个铁桶阵。红炮八平五，摆出这个架势，红方有什么手段呢？比如说，红方下一步落象，然后再用车砍掉中象，底象不能走，下底有闷。第二种就是炮打中象，直接发射。吃坐吊捉双炮，白减双象。现场黑方提前出老将，不要小看这一手棋，这是个反套路。下面通过演示，咱们了解一下其中的区别。黑方出将以后，如果红方还去打中象的话，吃了，红方砍掉，他进居宝炮，让你吃这个。注意啊！此时黑方平炮一将，这里啊就只能称势了。如果落象，黑方出车叫杀，铁门栓，红方唯有砍炮了。那么红方在什么情况下可以落象呢？他老将如果在中间，红方是可以这么走的。比划一下，哎，这个造型，老将还没出来呢，红方下底炮是杀棋。
，那你再出将，红方退居了。他如果叫杀，红旗可以摆到中间来截杀。走得更细一点，就可以先下礼炮将，然后再平局。这就是将在里跟在外的区别。回到实战，对手出将，勾引红方去打中将，想套路一下，但是被曹大师识破了。他走炮五进一，这招的意思是红方想平局将了，到时候你不能回将，这边炮苗底将呢，那你如果垫炮呢，红方就把他抽过来，给他套一个，黑方炮八平七，提前保护底将，将一军可以回去了，红方落象又来一哈，打象叫杀。如果说躲炮，那红旗就跳编马，然后从这儿出来接着打。黑方想了又想，还是算了，直接飞象。哎，我发现一件事儿啊，都快结束了，黑方车马还没动呢。主要是曹大师招法连段太高了，步步争先，没时间动他俩。接着走，红旗抓中象，黑方又落象。曹大师一炮周过去，先弃后取，吃吃，捉双炮。这回和刚才区别更大了。你要是还高居的话，红方吃炮，这回就更不能加中炮了。红方直接斩掉。你老将在中间不说，红方象已经收回来了，下底炮是个闷呐、啊。这炮白丢了，还是再看看吧。当时保留七路炮，二路炮干掉，跳马登车，二十四个回合终于动了。红方平到中间，出车，摆炮。黑方很被动啊，对车呢也没什么意义，红方就躲开。你要是捉马呢，红旗又跳上来，这也是拦不住。现场车二进六，上马抓马三进五，怎么整都逮不住。黑方吃个兵，曹大师跳，黑方再吃划了，这无所谓。红进马过河登炮，黑方躲一波，红旗直接摆炮叫杀，对手可以拦截，那就往前探。既可以从这儿叫杀，也可以摆到中间，很灵活。黑方弄到七路线防守，那就立中炮呗。这个抽车可以吧？大刀弯心是不是也行啊？这不有马吗？对手进炮别马腿红方抽车跟砍士都走不到了，吃炮直接挑了那也不行。曹大师车五平七一将。电马不行啊，下底杀起，他只好落势。整挺好，马保着炮，暂时没丢子。但紧接着红旗平车捉马，一张毙命。走到这里，黑方投了，这马一动就砍炮。如果退车看，红方就回马。这进马一将，你总得补士啊，到时候就砍了。好，列位关注点赞，下期再见。